ওসি মুয়াজ্জিমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন ব্যারিস্টার সুমন ওসি মুয়াজ্জিম ধারণকৃত ভিডিও সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভিআইপি বললেন হাইকোর্ট বুদ্ধিজীবীদের লুঙ্গি খুলে দিয়েছেন প্রিয়া সাহা নুসরত হত্যায় ফেনী সোনাগাজী থানার সাবেক ওসি মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন মামলার বাদী ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন বুধবার বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিচারক শেখ নাজমুল হাসান এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এরপর আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারুক আহমেদ জেরা শুরু করেন এদিন জেরা শেষ না হয় আদালত আগামী বিশ আগস্ট পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন এদিন মামলার একমাত্র আসামি মোয়াজ্জেম হোসেন আদালতে হাজির ছিলেন এর আগে সতেরোই জুলাই বাংলাদেশ সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আসাম জলুল হোসেন অভিযোগ গঠন করে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য একত্রিশ জুলাই দিন ধার্য করেন গত ষোলোই জুন দুপুরে রাজধানী শাহবাগ এলাকা থেকে মোয়াজ্জেমকে গ্রেফতার করে শাহবাগ থানা পুলিশ এর আগে সাতাইশ মে ওসি মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার রিমা সুলতানা মামলার একশো তেইশ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন জমা দেয় ট্রাইব্যুনালে এরপর বাদীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আদালত প্রসঙ্গত নুসরাত জান রাফি সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার আলিম পরীক্ষার্থী ছিলেন ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোল্লা তাকে যৌন নিপীড়ন করে বলে অভিযোগ ওঠে এ ব্যাপারে নুসরাতের মা শিরিন আক্তার বাদী হয়ে সাতাইশ মাস সোনাগাজী থানায় মামলা করেন এরপর অধ্যক্ষকে গ্রেফতার করে পুলিশ মামলা তুলে নিতে বিভিন্নভাবে নুসরাতের পরিবারকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল অভিযোগের ব্যাপারে থানায় নিজের মোবাইলে নুসরাতের জবানবন্দি রেকর্ড করেন তৎকালীন ওসি মোয়াজেম হোসেন সেই জবানবন্দির ভিডিও এরপর তিনি ছড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ ওঠে পরবর্তীতে ছয় এপ্রিল সকাল নয়টার দিকে আলিম পর্যায়ে আরবি প্রথম পত্র পরীক্ষা দিতে সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে যান নুসরাত এ সময় তাকে কৌশলে একটি বহুতল ভবনে ডেকে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা সেখানে তার গায়ে ক্যারোসিন ঢেলে আগুন দেওয়া হয় দশ এপ্রিল রাত সাড়ে নটায় ঢামেক হাসপাতালের বাণী ইউনিটে মারা যায় নুসরাত পরবর্তীতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন বাদী হয়ে ওসি মোয়াজেম হোসেনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন ওসি মোয়াজেম ধারণকৃত ভিডিও সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে ফেনী মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরা জান রাফিকে মানহানিকর প্রশ্ন ও যৌন হয়রানির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার মামলায় সোনাগাজী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মোয়াজেম হোসেনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে এ সময় মামলার বাদী সাইদুল হক সুমন বলেছেন ওসি মোয়াজেম ধারণকৃত ভিডিও সমাজে অস্থিরতা তৈরি করেছে বুধবার ঢাকা সাইবার ট্রাইব্যুনালের ভারপ্রাপ্ত বিচারক শেখ নাজমুল আলমের আদালতে মামলার বাদী বেস্টা সাইদুল হক সুমন জবানবন্দি প্রদান করেন এরপর আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারুক আহমেদ তাকে জেরা করেন কিন্তু এদিন জেরা শেষ না হয় আগামী বিশ আগস্ট অবশিষ্ট জেরার তারিখ ধার্য করে আদালত জবানবন্দিতে ব্যারিস্টার সুমন বলেন চার পাঁচজন মুখোশধারী নুসরাতের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয় এর দুই দিন পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয় পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায় তার মৃত্যুর পর আসামি কর্তৃক ধারণকৃত ভিডিওটি প্রকাশ হয় যা সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে এতে করে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা ঘটে আমি ভিডিওটি দেখার পর বাংলাদেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে এই ঘটনার বিচার হওয়া দরকার বলে মনে করি এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি মামলাটি দায়ের করি তিনি আরও বলেন সোনাগাজী থানার সাবেক ওসি মোয়াজেম হোসেন পুলিশ বিভাগের বড় একজন কর্মকর্তা ছিলেন সোনাগাজী থানায় কর্মরত থাকা অবস্থায় গত সাতাইশ মার্চ নুসরা জান রাফির সাথে অধ্যক্ষের শিলতাহানির অভিযোগের কথোপকথন রেকর্ড করেন মোয়াজেম হোসেন নুসরাত ও শিক্ষককে সোনাগাজী থানায় নিয়ে এসে নুসরাতকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে আইন বহুর্ভূতভাবে তার ভিডিও ধারণ করেন এরপর ভিডিওটি গত এগারোই এপ্রিল সকালে ইউটিউব সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয় ভিডিওটিতে দেখা যায় যে ওসি মোয়াজেম মাদ্রাসা ছাত্রী রাফিকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে আপত্তি ও মানহানিকর প্রশ্ন করতে থাকেন শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ভিআইপি বললেন হাইকোর্ট রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট ফেরি আটকে রাখায় মাদারীপুরে স্কুল ছাত্র তিতাস ঘোষের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে শুনানিতে হাইকোর্ট এ মন্তব্য করেন ওই মৃত্যুর ঘটনায় ভিআইপি প্রসঙ্গে হাইকোর্ট আরও বলেন এরা ভিআইপি নয় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী বুধবার এ সংক্রান্ত রিট আবেদনে প্রাথমিক শুনানি নেন বিচারপতি এফ আর নাজমুল হাসান ও বিচারপতি কে এম কামরুল কাদের শুনানিতে হাইকোর্ট আরও বলেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয় থাকে সেটি বিবেচনা করতে হয় পরে হাইকোর্ট অতিরিক্ত সচিবের নিচে নন এমন পদমর্যাদার কর্মকর্তা নেতৃত্বে এ ঘটনা তদন্ত করতে জনপ্রশাসন সচিবের প্রতি নির্দেশ দেন 
তদন্ত প্রতিবেদন তিন সপ্তাহের মধ্যে আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ি এক নম্বর ফেরিঘাটে যুগ্ম সচিবের অপেক্ষায় প্রায় তিন ঘন্টা ফেরি না ছাড়ায় স্কুল ছাত্র তিতাস ঘোষের মৃত্যুতে তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ চেয়ে মঙ্গলবার রিট করা হয় বৃহস্পতিবার রাতে সরকারের এটুআই প্রকল্পের যুগ্ম সচিব আব্দুল সবুর মণ্ডলের গাড়ির অপেক্ষায় প্রায় তিন ঘন্টা ফেরি বসে থাকায় ঘাটে আটকে পড়া অ্যাম্বুলেন্সে স্কুল ছাত্র তিতাস ঘোষের মৃত্যু হয় এ ঘটনার চার দিন পর বিষয়টি জানা দেনি হলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তিতাসের মৃত্যু নিয়ে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারিত হয় এতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক তোলপা শুরু হয় বুদ্ধিজীবীদের লুঙ্গি খুলে দিয়েছেন প্রিয়া সাহা রাজা কহিলেন কথা তুমি নিশ্চয়ই বলিবে তবে তুমি যা বলিবে তা আমি শুনতে চাই প্রিয়া সাহা প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের হিন্দুরা তাই বলছে যা ক্ষমতাসীনরা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শুনতে চায় সামান্য ব্যতিক্রম রয়েছে আসল চিত্র মেলে সামাজিক মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি সংখ্যালঘুরা একচিটিয়া প্রিয়া সাহার পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা বাতাস লেগেছে যুগসংঘ ব্যাপক কভারেজ দিয়েছে আনন্দবাজারের মতো কাগজ যারা হিন্দু নামে নাক শিটকায় তারাও নিউজ করেছে রাজ্য উদ্বাস্ত সেল বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশনের সামনেও ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে বাংলাদেশে প্রিয়া সাহা প্রশ্নে মোটামুটি একটি ধর্মীয় বিভাজন টানা হয়ে গেছে কেউ পক্ষে কিংবা কেউ বিপক্ষে কেউ চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে প্রিয়া সংখ্যাটা ঠিক বলল নাকি ভুল বা অতিরঞ্জিত প্রিয়া কি আবেগে ওই কথা বলেছে নাকি পরিকল্পিতভাবে বলেছেন তিনি কি আমেরিকায় থেকে যাবেন নাকি দেশে ফিরে যাবেন মোদ্দা কথা প্রিয়ার অপ্রিয় সত্য কথা দেশে সবাইকে বিপদে ফেলে দিয়েছে তিনি নিজেও পড়েছেন আরও মহা বিপদে কথার কি অপরিসীম শক্তি সামান্য কটি কথায় একটি পুরো দেশ আলোড়িত প্রিয়া নাম এখন সবার মুখে মুখে প্রিয়া সাহা কথা বলেছেন মাত্র তেতাল্লিশ সেকেন্ড তিনি আওয়ামী লীগ বা বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলেনি তার বক্তব্য সরাসরি আঘাত করেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি একজন মাত্র নারী প্রিয়া সাহার সামান্য কথায় নড়ে চড়ে উঠেছে সংখ্যালঘু সমস্যাকে প্রিয়া বিশ্বজনীন করে দিয়েছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা ক্রমাগত অত্যাচারিত হচ্ছেন দেশ থেকে বাধ্য হচ্ছেন এটি সবাই জানেন কিন্তু মানতে চান না রাষ্ট্রযন্ত্র এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত বা সহায়তা করছে অথবা নির্বিকার প্রিয়া সাহা এই অমক সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যা বাড়ছে একই বলে ঠেলার নাম বাবাজি রাতারাতি হিন্দু সংখ্যা বাড়ছে সামনে আরও বাড়বে বছর দুই আগে এমনভাবে হঠাৎ করে কোনো সেন্স ছাড়াই এই বিবৃতিতে দুই শতাংশ হিন্দু বেড়ে যায় অনেকটা কাঁচা কাঁঠাল যেমন জার্গ দিয়ে পাকানো হয় সেইভাবে কথায় বলে একজন নারী নয় মাসে একটি সন্তান জন্ম দিতে পারেন কিন্তু নয় জন মহিলা মিলে এক মাসে একটি বাচ্চা জন্ম দেওয়া সম্ভব নয় পরিস্থিতি অনুকূল না হলে বা ভয়ভীতি দূর না হলে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে শতাংশ হারে হিন্দু সংখ্যা বাড়ার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই প্রিয়া সাহার কি হবে কারো কারো মতে তিনি পরবর্তী বিচারপতি সিনহা যিনি সরকারের রোশনের পরে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন প্রিয়া সাহা চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী সান্নিধ্য পাবার খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না প্রধানমন্ত্রী অনেককে ক্ষমা করে দেন কিন্তু ভুলেন না প্রিয়াকেও ভুলবেন না প্রিয়া কি দেশে ফিরে যাবেন এ সময় দেশে গেলে তার কিচ্ছু হবে না সরকার তার সবসময় নিরাপত্তা দিবেন সভাপতি সরকার বিশ্বকে দেখতে চাইবেন বাংলাদেশ কথা বললে কিছু হয় না বরং চাইলে নিরাপত্তা দেয় তবে ভবিষ্যৎ অজানা তার মেয়ে দুটো আমেরিকায় এসেছে স্বামী মলয় শাহ দেশে রয়েছে আড়ালে আছে তবে আপাতত ভালোই রয়েছে দেশে জনগণ এবং সরকার প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে মোল্লারা তো হুঙ্কার দিয়ে যাচ্ছে মন্ত্রী ও নেতাদের বক্তব্য বেশ কঠিন ছিল প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর এরা চুপ রয়েছেন কিন্তু তলে তলে বিশে দেখার থেমে নেই মার্কিন চাপে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্টো সুর গাইছেন প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান কৌশলগত দেশের জনগোষ্ঠীর তিনি বিরাগবাজন হতে পারেন না আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই সামান্য বিষয়ে খেপিয়ে তোলার কোনো যুক্তি নেই সুতরাং আপাতত দেশে গেলে প্রিয়া সাহা ভালোই থাকবেন তবে জনসম্মুখে যেতে পারবেন না একতা বন্ধুরা তাকে এড়িয়ে যাবেন অনেকে কথা বলতে ছেড়ে দেবেন না চুলাচুলি হাতাহাতি অসম্ভব নয় প্রাথমিকভাবে হিন্দুরা প্রিয়া সাহাকে সমর্থন দিতে চাইলেও এখন চাপের মুখে পিছু হটছেন দোষ দিচ্ছেন প্রিয়া সাহাকে অবাক কাণ্ড যে একটি সামান্য ঘটনায় পুরো দেশ এক নারীর বিপক্ষে চলে গেছে নামটি তার প্রিয়া সাহা শুধুমাত্র এজন্যই এমনকি তৎকালীন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা হয় বিপক্ষে গেছেন নয়তো বা চুপ থাকতে পছন্দ করছেন সামাজিক মাধ্যমে একজন লিখেছেন প্রিয়া সাহা আমাদের দেশের মেকি ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের লুঙ্গি খুলে দিয়েছেন মৌলবাদী মহল প্রিয়ার ক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহী নন কারণ এতে তারা সরকারের চাইতেও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন 
প্রিয়া সাহা তাদের মৌলবাদী রাজনীতির ভিত্তির ওপর সরাসরি আঘাত হেনেছেন প্রিয়া সাহসী উচ্চারণ মৌলবাদী মুসলিম শব্দ দুটি শক্তিশালী হিসেবে আঘাত হেনেছে প্রিয়া সাহার বক্তব্য পরিষ্কার যে বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদ সংখ্যালঘুদের অত্যাচার করছে ফলশ্রুতিতে তাদের সংখ্যা অনেক কমছে আগেই বলেছি সংখ্যালঘু সমস্যার বিশ্বায়ন হয়েছে বিশাল মহিরুহু এই সমস্যা হেসে উড়ে না দিয়ে সমাধানে সচেষ্ট হওয়া দরকার ছোটবেলায় পড়েছিলাম অমঙ্গলকে হাসিয়া উড়ায় দিলে মঙ্গল সমেত উড়িয়া যাইবে সত্য সর্বদাই কঠিন তবে শেষমেশতা মেনে নিতেই হয়